ஓ அம்மை அது நிறைய பேருக்கு நிறைய பேர் கேளுங்க சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எப்படி பேக்ரவுண்ட் உங்கள் நீங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலி அப்படின்னு நிறைய பேர் குழப்பம் நிறைய கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அதான் பார்த்தா அதுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஒரு பதில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஓகே நான் ஆக்சுவலி என் கேரியர் வந்து ஒரு சேல்ஸ் மேனாக ஆரம்பித்தேன் சேல்ஸ் பர்சனாக ரைட் அது அது அந்த மாதிரி ஆரம்பித்து ஊட்டியில் வந்து கே நீடில் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு கம்பெனி இருக்குது கேத்தியில் இருக்குது ரைட்டாக அந்த போனி லோகெல்லாம் இருக்கும் அந்த கம்பெனி தான் அது அதுக்கு முன்னோட்டியும் ரெண்டு மூணு சின்ன சின்ன கம்பெனிலாம் ஒர்க் பண்ணேன் இந்த ஹோட்டல்ஸில் மசாலா சப்ளை பண்ணுறது எண்ணூறுவா சம்பளம் ஓகே எயிட் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீ ஓகே சப்ளை யாரெல்லாம் போகிறீங்களா என்ன பண்ணீங்க அதெல்லாம் யோசிக்கக்கூடாதுன்னா ஸோ அங்கே அப்போ தான் என் லைஃப் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆனால் எப்போவுமே அந்த பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் எதுனாலும் விட்டு கொடுக்க முடியாது அது அந்த மாதிரியே நினச்சிட்டே இருப்பேன் அது ட்ரெ வேலை செய்யணும் ஆனால் நல்லா சூப்பராக ட்ரெஸ் போட்டு வேலை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை அதில் கிடச்ச ஒரே வேலை சேல்ஸ் பண்ண வேலை தான் மற்ற வேலை கிடையாது நிறைய வேலை ட்ரை பண்ணேன் ட்ரைவர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்புறம் அந்த ப்ரொஃபைல் பார்த்தேன் எனக்கு சூட் ஆகலை ரெண்டாவது டெய்லர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்புறம் எங்கள் மாமா வந்து ராஜன் அங்கிள்னு இருக்காங்க நிறையில் அவங்க பாரத் கேரேஜ் பக்கத்தில் இது வச்சுருந்தாங்க ஏசி மெக்கானிக் அந்த வழியும் பார்த்தேன் அப்போ பெரிய பெரிய கார்பெட்டாக போகும்போது அங்கே போய்ட்டு ஏசி எடுக்கணும் க்ளீன் பண்ணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதுவும் என் ப்ரொஃபைலில் சூட் ஆகலை டெய்லர் ஆகணும் எக்ஸ்போர்ட்டில் போய் அதெல்லாம் பார்த்தேன் அப்போ அப்போ வந்து கேரியர் கார்டன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள் எது இருக்காது ஸோ ஏதாவது பண்ணணும்னு ஆசை ஆனால் எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் தெரியல எப்படி போய்ட்டு இருந்துச்சு அப்போ தான் என் ஃப்ரெண்டு எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து அது போகிறார் மீரான் நாகூர் பீரான் என் ஃப்ரெண்டு தரில் இருக்கும்போது அவர் ஆஃபீஸ் எப்போ நீட் அண்ட் க்ளீனாக போய்ட்டு வருவார் இது சார் எனக்கும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி என்ன வேலை எங்களுக்கு கொஞ்சம் தாங்கல அப்படின்னு சரின்னு கூட்டு போனார் அப்படின்னு பார்த்தா அப்போ தான் தெரியாது சேல்ஸ் மேன் வேலைன்னு செம்பூரில் வேலை இருந்துச்சு நாங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட் அப்போலாம் எனக்கு வேல்யூபிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கிடச்சாங்க லைஃப்பில் நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க மிஸ்டர் மாரியப்பன் மிஸ்டர் ஜேகே லைஃப்பில் பார்த்த கத்தர்நாக் ஒருத்தர் என் ஃப்ரெண்டு காதர் மஸ்தன் அப்புறம் அப்புறம் எங்கள் எல்லாத்துக்கும் பாஸ் மிஸ்டர் ஃபெர்னாண்டோ அவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் என்ன சொல்லியிருந்துருக்காங்க அவங்களாம் ஓகே இந்த மாதிரி அந்த அங்கே தான் என் லைஃப் ஆரம்பிச்சு கேத்தி நியூ ஊட்டியில் நீடில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனி இருக்குது வேர்ல்டில் டாப் ஃபைவ் கம்பெனிஸ் அவங்க வந்து வேர்ல்டுக்கே வந்து நீடில் சப்ளை பண்ணுறாங்க சர்ஜிக்கல் நீடில் அந்த மாதிரி நீடில் கார்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஓகே இது ஒரு ரைட்டு அங்கே தான் என் கரியர் ஆரம்பிச்சிச்சு நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ அக்டோபர் ஃபைவ் ஃபோர்த்து அக்டோபர் என் பர்த்டே ஃபிஃப்த் அக்டோபர்ல இருந்து அங்கே ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ நைன்டீன் நைன்டித்துலேருந்து அப்படி ஆரம்பிச்சு அந்த போயிட்டே இருந்துச்சு போயிட்டு இருந்துச்சு போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ நான் எல்லா கதையும் சொல்கிறதுனால ரொம்ப கொஞ்சம் டீசெண்டாக சொல்லணும் ஒன்றியான மேட்ரில் எல்லாம் 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 புட்டு புட்டாக சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் டீசெண்டாக சொல்லலாம் கேட்டுங்க ஓகே சாடி போய்ட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் நான் மகாராஷ்டிரா பார்த்துட்டு இருந்தேன் வெறும் மகாராஷ்டிரா மட்டும் ஏதாவது ஒரு ஊர் மகாராஷ்டிரா சொன்னால் அந்த மகாராஷ்டிரா ஃபுல்லாக நான் போயிருப்பேன் மகாராஷ்டிரா கோவாலாம் இருபத்தஞ்சு தடவை முப்பது தடவை மேலே ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் மகாராஷ்டிரா கோவா மத்திய பிரதேஷ் குஜராத் சத்தீஸ்கட் எந்த ஊரு பிலாய் பிலாய் நான் ஜனங்க அங்கே எங்கே எங்கே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இன்னும் அதே இடம் அப்படி ட்ரவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என் கலீஜில் இன்னும் அங்கே வேலை பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக சின்ன சின்ன ஊரெலாம் போய் ட்ரவல் பண்ணுவோம் மாதத்தில் இருபத்தஞ்சி நாள் ட்ரவல் பண்ணுவோம் ஓகே அது ஒரு லைக் சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸாக போச்சு அங்கோட குரோத்து சேலரி இன்கம் அதில் நான் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கலாமா நினச்சேன் அதனால் நான் கம்பெனி குவார்ட்டர்ஸ்லாம் இருந்தேன் ரேட்டாக வீடு வீடு எல்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் வந்து பேப்பரில் ஆட் பார்த்து ஒரு வேலையில் பண்ணேன் ஸோ எந்த சேலரி வாங்கிட்டு அதோட டபுள் சேலரி எனக்கு கிடச்சி அந்த அந்த அதுதான் டெரிவிட்டிஸ் ஷேர் மார்க்கெட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன டைம் டூ தௌசண்ட் ஒன் அந்த மாதிரி அப்போல்லாம் சென்செக்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சென்செக்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வச்சு எனக்கு கேக் வெட்டினாங்க ஓகே அந்த டைம் இன்றைக்கி அந்த இது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எவர் மேட் அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்க விட்டோம் அப்போ பெரிய பெரிய புரோக்கர்ஸ்லாம் டெரிவிட்டிஸ் மார்க்கெட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு ஃபியூச்சர் ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் கம்மோடிட்டி எப்படி பண்ணணும் என்ன எதுன்னு அந்த இதில் இருந்து அப்போ வந்து ரொம்ப பக்காவாக பெர்மனண்ட்டாக வேலை பார்த்துட்டு
ஒரே வாரத்தில் அவ்வளோ பேர் பறந்து போயிட்டாங்க ஒரு மாதத்தில் அவ்வளோ பேர் பறந்து போயிட்டாங்க எல்லாேருக்கும் முட்டில் பசி எனக்கு வந்து வயிற்றில் பசி எனக்கு எதாவது பண்ணி அவங்க லைஃப்பில் அப்படி அப்புறம் ஒரு வாரத்தில் எல்லோரும் வந்து இனிய டீம் லீடர் ஆகிட்டாங்க நிறைய டீம் லீடர் ஆகி அவங்களாம் பறந்து பறந்து போயிடுவாங்க கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க அப்புறம் இனி ஆக்குனாங்க கடைசியில் நான் அப்போது அந்த கம்பெனி தான் வேர்ல்டு டாப் ஃபைவ் கம்பெனி ரெஃப்கோ சிஃபின்னு சொல்லி கம்பெனி மகாலட்சுமியில் ஸ்டேஷன் ஏற்றால ஒரு க்ரீம் கலர் பில்டிங் இருக்காங்க அங்கே தான் வேலை பார்த்தேன் ரெஃப்கோ சிஃபி அப்போவும் ஈக்விட்டி கமோடிட்டிஸ் எல்லாம் அப்புறம் சின்ன நீங்கள் ஒரு டீம் பில்டப் பண்ணக்கூடாது நாங்கள் டீம் பில்டப் பண்ணதுன்னா ஓகே டக்குன்னு டீம் பில்டப் பண்ணேன் என்ன ஒரு சொன்னார் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம் உங்கள்கிட்ட அந்த திறமை இல்லை அப்போ எந்த தரவு இருக்குது சார் நீங்கள் டீ நாலு வீட்டில் பேசலாம் வைக்கலாம் ஒரு டீம் ஹேண்டில் பண்ணலாம் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்குது பண்ணுங்கள் அப்படியே ஓகே சார் அப்போ அவர் என்னோடய பாஸ் வந்து பங்கஜ் சின்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இப்போ டொம்பில் இருக்காங்க அவங்கள்ட்டையும் நான் நிறைய விஷயங்கள் பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட தான் படித்தாங்க ஸோ அங்கே ஒரு தடவை நான் அவங்கள்ட்ட மாலசில் அது அங்கே இருந்தேன் அப்போ தான் நான் ஒரே ஒருத்தன் ஒரு மாதத்தில் ரெண்டு அக்கௌண்ட் அப்படி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அவங்கள்ட்ட நிறைய டீம் உண்டு அப்போ நான் வந்து ஒரு டீம் பார்த்தேன் ஐ மீன் நானும் அதே மாதிரி ப பசங்களுக்கு கூப்பிட்டு வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணி அந்த கம்பெனி வந்து உலகத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் டாப் ஃபைவ் கம்பெனிஸில் ஒரு கம்பெனி அப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்காங்க அவங்களோட ஒவ்வொரு ப்ராஷர்ஸுமே அந்த டேட்டில் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி இருக்கும் சும்மா ஃப்ரீயாக கொடுக்குற ப்ராஷர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் மைண்டு சாட்டர்டே சண்டே ஒரு ஈக்காக கூட ஆஃபீஸ் பக்கம் நட மாட்டாது ஃப்ரைடேவே அவங்க வீக்கெண்ட் கொண்டாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் சொல்கிறது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு இருபது மினிட்டில் இந்த கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த டைத்தில் ஓகே அங்கே பார்த்தா அப்புறம் நான் ஒருத்த ஆரம்பித்தேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னோம் ஆறு மாதத்தில் என் டீம்லேயும் இரநூத்தம்பது அக்கௌண்ட் வரும் ரெண்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆறு மாதத்தில் அதே மாதிரி முப்பத்தி ஏழு பசங்க நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் எனக்கு இல்லை டீம் லீடர்ஸ் அவங்களுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி பண்ணி முப்பத்தி ஏழு அப்புறம் என் என் த்ரூவாக ஈக்விட்டி கமோடிட்டி மார்க்கெட்டுக்கு இரநூத்தம்பது அக்கௌண்ட் வந்துடுச்சு ஒரு ஆயிரம் பேர்கிட்ட நான் இன்டர்வியூ பண்ணியிருப்பேன் ஒரு முப்பத்தி ஏழு பேர் என் கூட ரெண்டு வருஷமாக இருந்தாங்க சேலரி இல்லாமல் வெறும் கமிஷன் பேசிஸில் ஒன்லி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நான் பேசுகிறது இந்த இன்ஃப்ளூன்ஸில் இருப்பாங்க என் கூட அதுக்கப்புறம் அந்த இப்படி எல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸுங்கள்லாம் வந்துடுச்சு அப்புறம் அது அது அப்போ தான் அந்த கம்பெனி வந்து என்னை கன்சியூம் பண்ணாங்க நான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் பண்ணி கொடுத்தேன் சார் இதில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது இப்படி இப்படி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி செய்வோம் அப்படின்னு அப்போவுமே ஒரு ஒன் குரோர் டூ குரோருக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்தேன் அது ஹெச்ஓடி பார்த்து தலை சுற்றிட்டு நீ பண்ணுறியா இல்லையோ ஆனால் நினைக்க பாரு உன்னை ட்ரீம் இருக்குது தெரியுமா சல்யூட்டு அப்படின்னு சொல்லி நீ எடுத்துட்டாங்க அப்போ நீ இவ்வளோ பண்ணால் உனக்கு எப்படியும் ஒரு நாற்பது ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் கிடைக்கும் அந்த டைத்தில் ஸோ ஒரு டொண்ட்டி டேக் இட் அந்த கமிஷன் பேசிஸ்னா கமிஷன் பேசிஸ் வேணாம் எனக்கு கம்பெனி பேர் உள்ள வேணும் அப்படின்னு ஏன்னா திரு திருவா அலைஞ்சி ஃபஸ்ட்டில் கம்பெனி பேர் உள்ள இருந்தேன் அப்புறம் திரு திருவா அலைஞ்சி அது எந்த பேரஞ்சு வரும் இல்லாமல் அப்படிலாம் கம்பெனியில் பார்த்தேன் அப்புறம் கம்பெனி வேணும் இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனியில் பேர் உள்ள வந்தாலே முடிஞ்சு முடிச்சுக்காது டாப் ஃபைவ் இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனியில் என் பேர் உள்ள வந்துச்சு என் பேர் அவ்வளோதான் அந்த மாதம் கடைசியில் ஏடிஎம்மில் பைசா எடுக்க போகிறேன் அதில் ஏன்னா ஒம்பது லட்சம் பத்து லட்சம் ஃப்ரீ சாங்ஷன் லோன் ஆனால் பாவியா மூ மொத மாதம் சம்பளம் அதுலேயே எனக்கு பேர் அப்போ தான் சூப்பரான ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு உடனே அதை வீடு புக் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ண அப்போ அந்த தைரியம் இல்லை இவ்வளோ ரூபா கட்ட வேண்டியும் அப்போ என் தங்கச்சிக்கு சொன்னேன் நீ வாங்குறியா அப்படின்னு ஃப்ளாட் என் பேரில் வாங்கினேன் அவளுக்கு பண்ணி கொடுத்தேன் அது அவள் தான் இமெயில் கட்டிகிட்டு இருந்தான் ஸோ அவளோட ப்ராப்பர்ட்டி அவ என் பேரில் இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே ரூ வந்து அவளுக்குள்ளது ஒரு நம்பிக்கை பேங்கர் கேட்டிங்களா நாளைக்கு உங்கள் அண்ணன் ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க உங்கள் தங்கச்சிக்குள்ளது உங்கள் தங்கச்சி மாப்பிள்ளை ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க சொல்ல மாட்டாங்க நான் குடும்ப வேலையை பற்றி சொல்கிறோம்ல இதுதான் அது கோடி கோடியான ரூபாயும் சரி பாசத்துக்கு முன்னாடி ஒன்றுமே கிடையாது நம்பிக்கை ஓகே பணம் முக்கியம் இல்லை நம்ம சொந்தம் நம்ம பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே அது அதுக்கப்புறம் அது கெட்ட முடியாமல் பயந்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நானே ஏன் வேலை
ஃபஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா சரி நம்மக்கிட்ட நீங்கள் நின்றோன்னே என்னடா ஃபஸ்ட்டு தான் வந்துருக்குன்னு பார்த்தா நைன் வந்திருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் நிற்கும் உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் தெரியாது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பெரிய ஜெயிண்ட் கம்பெனி அவங்க எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க அவங்களோட பில்டிங்கு சமைத்தே இருக்கும் அது ஓகே ஸோ அங்கே வெளில பார்த்துருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே போயிட்டு போயிட்டு நிறைய இருக்க இல் எல்லா ஷேர் கம்பெனியும் வேலை பார்த்தேன் நிர்வல் பங்கு அது கார்வி எம்கே எம்கே செல்லில் தான் நான் கண்ட்ரி ஹெட்டாக இருந்தேன் கமோடிட்டிஸ் மார்க்கெட்டுக்கு ஓகே அது ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் அங்கே இருந்தேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் சுற்றி 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 கடைசியில் ஷேர் மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் நைனில் ஃபுல்லாக எல்லோரும் வேலை விட்டு வேலை விட்டு வேலை விட்டு எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதே நானும் போதும் சரி வேண்டாம் விட்டு அப்புறம் நான் வந்து இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் வேறு வேறு சேல்ஸு ட்ரைனிங் அது இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணி இன்னும் நிறைய கம்பெனிஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணேன் எல்லா கம்பெனியும் சொல்ல வேண்டாம் நினைக்கிறேன் எனக்கு பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்குது ஓகே எல்லாம் பண்ணி பண்ணி கடைசியில் ட்ரைனிங்கில் நான் வந்தேன் ஓகே ட்ரைனிங்கில் என்னென்ன கம்பெனிஸ்லாம் நான் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாருதி சுஜிக்கு அதில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் திரும்ப மாருதி சுஜி கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பாம்பேல எந்த பிரான்ச்லேயும் என்னை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் நல்லா இருக்கலாம் ஏன்னா பல வருஷம் ஆகிட்டு ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு ரெண்டாவது ஹீரோ பைக்கு அது அல் ஓவர் இந்தியாவில் போபால் பட்னாவில் ஹரியானா அது இது பீகாரில் வந்து பட்னாவில் வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் விட்டு இருந்து ட்ரைன் பண்ணோம் அங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் எந்த ஷோரூம்காரங்களும் என்னையை பற்றி தெரியும் அப்புறம் பாம்பேல வந்துட்டு ஜுவல்லரிக்குள்ளதில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பேச்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் நீங்கள் பிஎன் கார்டுகள் வாமன் அறிப்பிட்டு சிந்தாமணி எந்த கடைக்கு தாதர் சித்தி விநாயகி பக்கத்தில் ஒரு சித்தி இது இருக்குது சிந்தாமணி ஆனால் அந்த வழியே வர முடியாது ஏன்னா உள்ள இருக்க ஸ்டாஃப் எல்லாருமே என் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி பாம்பேல நீங்கள் நான் சொல்கிற இந்த கம்பெனிஸில் எங்கே போயினாலும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பிஎன் கார்டுகள் வாமன் அறிப்பிட்டு சிந்தாமணி அப்புறம் நிறைய சின்ன சின்ன ஜுவல்லர்ஸ் எல்லாருக்குமே டிபி செட்டு ஓம் ஜுவல்லர்ஸ் முழுமுள்ள அங்கேங்களாம் இருக்கலாம் அது இதில் இருக்க எல்லாருமே அதில் ஒரு பாதி சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் என் ஸ்டூடெண்ட் அவங்களாம் மற்றவங்களுக்கு ட்ரெண்ட் பண்ண முடியல அது மாதிரி ஓகே இது ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் பற்றி அப்புறம் கிளாசிக் போல் டிஷர்ட்டில் வருதுல்ல அதில் வந்து பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் எஸ்ஐஎஸ் காலேஜ் வித்யாலங்கர் காலேஜ் அப்புறம் நாசிக்கில் ஒரு அஞ்சாறு காலேஜ் விஸ்வலாத காலேஜ் அது இதுன்னு அப்புறம் பூனாவில் கொரேகாம் பார்க்கு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கேன் ஃபியூச்சர் குரூப் பிக் பஜார் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் நம்ம ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் அவங்களுக்கு ஒரு தனி ட்ரைனிங்ஸ் அது பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஐடிசி சிகரெட் ஓகே அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஓரளவு இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவல் ஷா கம்பெனிஸ்க்கு கோச்சிங் அது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து இண்டி ட்ரெயின் த ட்ரெயினர் ட்ரெயினர் எப்படி ஆகிறத பற்றி அதை பண்ணிட்டு இருந்தேன் இது கூட இல்லை நானும் நிறைய கோச்சிங் கிச்சிங் ட்ரைனிங்லாம் எடுத்தேன் கடைசியில் ஸோ அந்த விஷயங்கள் தான் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறது சும்மா ஃப்ரீயான விஷயங்கள் நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் யாருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னா அவங்களுக்கு தனி வீடியோஸ் வச்சுருக்கேன் அது யூடியூப்பில் அங்கேங்கே கிடையாது அது என் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அது சிவியராக பண்ணுறது அவங்க அவங்க வந்து இந்த பர்சனல் கோச்சிங் நடக்கும் இது உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் பண்ணலாம் இப்போ மலேசியா சிங்கப்பூர் ஜெர்மனி ஸ்ரீலங்கா எங்கே எங்கே இருந்தாலும் என்கிட்ட பண்ணலாம் நான் போய் மீட் பண்ணணும் கிளாஸ் ரூமில் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி மென்டாலிட்டிலாம் இப்போ இல்லை இப்போ வந்து உலகத்தில் எங்கே இருந்து எங்கே இருந்தாலும் யாருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் எல்லா விஷயமும் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஹோப்பு நான் எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் என்னோடய ஸ்டைல் நான் ஆப்ரேட் பண்ணுறது பாம்பேலேருந்து மற்றபடி சென்னை என்ன அங்கே எல்லா இடமும் போயிட்டு வந்திருக்கேன் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நல்லா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் பிஸ்னஸ் விஷயமாக ஓகே ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா சில மாதிரி எங்கேயாவது ஒரு லைஃப்லேயே மாட்டிக்கிடுவாங்க கேரியர் கைடன்ஸ் சில எந்த லைனில் போகணும் அப்படின்னு தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வச்சு எந்த லைன் கரெக்டாக இருக்கும் அது ஒரு லைனு ரெண்டாவது அதோட கொஞ்சம் மேலே வந்துச்சுன்னா எந்த ஜாப் இன்ட்ரு கிடைக்காம தண்ணிட்டு இருப்பாங்க அல்லது பிடிச்ச ஜாப் கிடைக்காம இருக்கும் அது எப்படி பண்ணுறது எப்படி கிடைக்கிறது அப்புறம் ஜாப் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி ப்ரொமோஷன்ஸ் வாங்குறது எல்லாத்தையும் நல்லா இருக்குது அது பற்றி விஷயங்கள் அப்புறம் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ப
இல்லைன்னா ஏன் நான் ஃபேஸ்புக்கில் இவ்வளோ நல்லா இருக்கேன் ஃபேஸ்புக்கில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு நினைக்கலாம் ஃபேஸ்புக்னால் அதுதான் என் தொழில் என் கிளைண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நான் அதான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது எப்படி பண்ணணும் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் நம்மளோட பொருளை வந்து இப்போ முந்தைய மாதிரி கிடையாது டெக்னாலஜி கையில் இருக்குது இங்கே இருந்துட்டு நீங்கள் ஆயிரம் பேருக்கு ஒரு ஃபோன் மூலமாக நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் இது ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது பெய்டு இருக்குது அது எப்படி பெய்டு மூலம் பண்ணுறது அதை நான் சொல்லியும் கொடுக்குறேன் மற்ற கம்பெனிஸ்க்காக அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணி கொடுக்கேன் நிறைய கிளைண்ட் எப்படி கிடைக்கணும் பிஸ்னஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே ஸோ என்னுடைய சின்ன ஷார்ட் நோட்டீஸ் நிறைய குழப்பங்கள் நிறைய ஒரு குவரிஸ் இருந்துச்சு அதுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் எல்லாம் நம்பர் இருக்குது என்ன ஈஸியாக நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி நான் கிடச்சிருவேன் ரைட்டா தேங்க்யூ